تاني كان كتير بيستخدم اللي هي الاوست كومنت بتعمل ايميتيشن لعجين في العيادة حتى احنا بنستخدم كابتنين جنب بعض وعن طريق فرق الديستنس او الديسبارتي ما بين الكابتنين دول بقدر احسن بس. في مشكلتين متعلقين بالطريقه دي مشكله في السوفت وير ومشكله في الامر. المشكله السوفت وير هي حاجه اسمها ستيريت كوسبوندنس ان انا دلوقتي عندي كابتنين كل واحده جايبه لي ايميتش بتاعي مختلف انا عايز دلوقتي اما او اعرف البوينت دي الكوربنت اني بوينت في المشكلة. ممكن لو عايزين نعمل الموضوع ده في فيديو سريع جدا هو هنا ده في التاور هو عارف هو الفيست في البوينت دي وعايز يشوف النقطه الشبيهه ليها هنا فهو دلوقتي هيبدا ياخد البوينت اللي هو انترست فيها وهيبدا يشوفها يشوفها على المسافه المساوي ليها في الصوره الثانيه هيبدا عن طريق اللاين ده كله يدور على الجزئيه دي فين؟ على الرينج ده من هنا لغايه هنا لغايه ما يلاقي البوينت اللي هو انترست فيها ساعتها هيبقى في فرق ما بين النقطه دي وما بين اللاين ده دي هي الاسباب معرفتنا عن طريق الاسباني دي انا ممكن اجيب الدبس الدبس بتاعت الكون دي واقدر اعرف بعضها بالظبط عامل ازاي. فالالجوريزمز كلها بتدور حواليه ازاي اعرف اعمل ستيريو كورسبوندنس ما بين الكلمتين. تاني مشكله وهي مشكله سوفت وير هي مشكله السينكرونايزيشن. السينكرونايزيشن انا المقصود هو الهارد بول سينكرونايزيشن ما بين الكلمتين. احنا تقريبا مبدئيا كنا جربنا الموضوع ده كانت عندنا كلمتين منفصلتين كل واحده ليهم كل واحده ليهم هارد بول بلوك منفصله تمام؟ نتيجة المفروض كل واحدة ليها مارك بلوك منفصل بس في مشكلة ظهرت لنا اللي احنا في فيش شيفت ما بين الاثنين بلوكس. في شيفت ده لما جينا شفناه لقينا ان الفيش شيفت ده مش كونسيستنت يعني مش فرق سيرفر اقدر اعمل عليه موديل او اقدر اشتغل عليه. فكان ده ده اللي احنا ممكن يبقى عندنا مثلا لو تخيل ان في لمبة بتنور وبتطفي هيبقى عندنا اول كاميرا ممكن تشوف اللمبة دي مثلا على اضاءة قليلة والتاني تاني كاميرا ممكن تشوف اللمبة دي على اضاءة عالية، لو عملناها على موضوع الكورة، الكورة لو بتتحرك في البوزيشن ده، الكاميرا الأولانية بدأت تهجم، الكاميرا الثانية لسه أو لقطة عليها، المايكرو سيتنج حتى هتختلف في مكان الكورة. بقيت حالة كده جربنا نعمل هارد بول هاكينج للكاميرات، بس لقينا الموضوع هيبقى صعب لأن كان هيسيبنا لما تطلع من الكاميرا الثانية كان هيحصل عليها انتيوشن كده. ما كانش الطريقة دي ما كانش هينفع نعملها كوميدي. أول كاميرا لقيناها افضل كاميرا لا هي الزد كاميرا الزد كاميرا دايما في مشاكل في كاميرات التلفزيون هي سعرها بيبقى عالي يعني احنا اول كاميرا لقيناها كان سعرها 800 دولار دلوقتي الكاميرا الكاميرا دي كانت سعرها 450 دولار الكاميرا دي يعني ارخص حوالي ثلاث اربع اربع اضعاف من الكاميرا الثانيه فيها كذا ريزوليوشن مود مع كل ريزوليوشن مود فريم ريت بيختلف على فريم ريت ممكن يوصلوا 100 فريم بس كده ده كتير جدا ان احنا اوريدي دلوقتي بنعمل بروسيسنج على 30 فريم بس كده الاكيوسي بتاعتها بالسنتيمتر مش هتوصل لايرو كبير زي ما الايرو اللي احنا كنا واصلين له قبل كده والرينج بتاعها لغايه 20 سنتيمتر. فده كده بالنسبه لزيت كاميرا 